的海拔还有五千多米。我天！不过我们快到了。然后看这个，我觉得还不如我们在 Oregon 自己自驾游看那个彩绘山呢。亲近自然，简单生活。我们是生活在加拿大的露露和 Michael。在过去两年，我们背包徒步了三百多公里，在帐篷里面度过了超过一百个夜晚。我们也自驾三万多公里，探索了五十多个城市，记录了一点惊喜与感动。这一次，我们来到了古印加文明的发源地，被誉为“徒步天堂”的秘鲁。我们来这边已经快两周了。我们先坐大巴玩了秘鲁的好几个城市，后面又徒步四天三夜，重走印加古道，直到神秘的天空之城马丘比丘，非常非常的难忘。接下来我们会继续我们的秘鲁之行，马不停蹄的去到一个最近这几年非常火的网红景点。刚才我跟 Michael 两人逛这个街哦，都被吓到了，整个街上面现在排队的人全部是排队坐那个去马丘比丘。记得那个公交车的，就是我们坐的那个公交车。你看这队伍，一整条街根本看不到头，太恐怖了。上一期视频在经历了四天三夜的徒步后，今早我们穿越了太阳之门，到达了世界七大奇迹之一的马丘比丘。现在我们已经从景区下来了，到了山下一个很有魅力的小城，叫做 Aguas c l a n t e s 这是一个狭长的建立在山谷中的城市，它没有公路相通，就只有一条铁路连接。大家来到这里的目的基本上就只有一个，那就是马丘比丘。虽然这是一个旅游城市，不过我跟露露还是觉得很有特色，蛮好逛的。我们找了一家餐厅，跟这几天徒步的队友跟导游一起庆祝一下，也算是告别。我这个点的饮料里面有拍身富、百香果，还有 strawberry 草莓，还有苏打水。新鲜、细嫩，它这上面还配了这种海藻一样的。那我点的这个叫 c h i c h a r o n 大猪肉，带着猪肉的这个大猪皮，还有这个肉，而且特别脆，蘸点辣椒酱吧。哇、啊，这猪肉好香！它就是猪肉那个香味非常突出，然后有咸味，但是并没有特别多的调味，好像还有一点点 herb 的味道，就是这面的本地的可能是一种调料，一种新料，但是我说不上来是什么新料。哦，昨天这个是辣酱，这个辣酱就是在这面经常见到一种辣酱，它里面有这个，除辣椒之外，我觉得还有这个。香菜，还有这本地的一个其他的一种香料。嗯，洋葱跟这一起来一下，再蘸点这个酱。哇、嗯哦 okay. 哦，这样吃很好,好吃。放洋葱，酸酸的、辣辣的，还有这个薄荷叶，还有这个辣酱，摆在一起也好吃的。
我们现在马上就要去乘回 Cusco 的火车了。我们在印加古道四天三夜的旅行圆满结束，然后今天晚上就能在 Cusco 好好的放松一下，睡个好觉，洗个热水澡。Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were. 我们现在踏上了回程的小火车，终于是可以放松一下了。大家来猜一猜，我们四天三夜的印加古道之旅花了多少钱？我们这一行是找了这边网评最好的公司 ，Apaka Expeditions， 四天三夜，所有的费用都在一起，包括来回宾馆的接送、徒步中的一日三餐、挑山工给每个人备七点五公斤的物品、两名导游、帐篷、睡垫等用品、景点门票、回程的火车票等等等等。基本上除了最后一天在小镇上的午餐跟自愿的小费。没有给过任何钱，给大家揭晓一下，我们每个人的费用是七百五十美金，也就是差不多五千人民币。大家觉得贵吗？在出发前，我跟露露觉得这个价钱不算便宜。不过，当完成了这趟旅行，我们感觉我们的收获已经不是可以用钱来衡量的了。我们马上就要回到 Cusco 了，立马被称为徒步者的天堂，当然不止这条印加古道，在 Cusco 周围还有很多著名的徒步路线。明天我们准备去一个这几年超级网红的彩虹山，又要去挑战新的高度了，有海拔五千多米，而且又是凌晨三点多出发，从印加古道回来一天都没休息的，估计也是没水了。我感觉 Cusco 的人起的都好早，在这边抱团去周边的地方玩，基本上都是凌晨三四点钟出发。这周边的景点看起来路程不远，不过因为都是山路，而且路又窄，所以要走很久。今天我们要去的目的地距离 Cusco 一百多公里，要开三个半小时。这里应该是除了马丘比丘之外，这附近最网红的景点了，它叫彩虹山。我们一起来去看一看，值不值得我们起这么早。我们现在到了四千八百米的海拔。我们现在坐了三个多小时巴士，终于来到了今天的目的地，就是 Rainbow Mountain 彩虹山。这边据说就是这个山全都是一层一层的各种颜色。不过现在这个喘不上气。现在我们在海拔四千八百多米，我们还要再往上爬到海拔五千一百多米，才能看到那个真正的那个彩虹山。哎呀！我刚走几步就开始喘。到这个彩虹山，我也是真见识到了啊！竟然在山脚下还有可以租赁马匹的服务，坐的马上山，这是来干什么？这不是来徒步体验的，这真是来 vacation 的。这个我看那个网上说 ，Rainbow Mountain 也就是最近这几年才有的一个景点，因为之前全都是在那个冰雪下面盖着的，说明这边海拔确实是好高好高。哎，我慢慢走吧。我关注的不是这个，我关注的是这山下有好多阿帕卡、羊驼，嗯，哎呀，还有很多的马匹。我现在就想把那只羊驼给抱回来。你看那下面那一只羊驼正在开心的吃草。在五千多米海拔之上爬山，真不是开玩笑的，感觉呼吸不到氧气，特别容易累，走一步就要喘三喘。再加上我们昨天刚刚完成印加古道，也没好好休息，现在真的是有点怀疑人生。
开大了，乐乐，开大了。他要打一下马屁屁。哎，经过差不多，差不多一个多小时了，啊，喘死我了。这上山虽然不算特别特别的陡，但是海拔高呀，现在海拔还有五千多米。我、哦、天，不过我们快到了，那观景台就在那边，大约还有二十分钟吧，我们就上去了。半个小时的爬山，基本快到达这个 Rainbow Mountain 彩虹山的山顶了。马上大概还有五十米就上去了。我跟 Michael 说，我说来之前啊，好多人跟我吹 Rainbow Mountain 多好看。等我看了这个，我觉得还不如我们在 Oregon 自己自驾游看那个彩绘山呢。我们是因为花钱了又花了时间，今天早上又是三点多钟起来，所以我还是得上去看看。不然我跟你讲，我刚刚跟 Michael 说，还不如在酒店睡到十一点，我才不会来这里。两个半小时非常艰苦的爬山，还真的是蛮痛苦的。其实这一路上风景是蛮不错的，也许是我们刚从印加古道回来，这些天看了太多壮丽的山景了。不过，当我们站到山顶上，从正面看到 Rainbow Mountain 彩虹山，还是非常漂亮的。山上有颜色非常丰富的线条。我看这边说，彩虹山就是前几年才显露出来，之前一直被埋在常年的积雪下面。也正是因为常年的积雪，使得下面的土壤颜色这么艳丽。现在我们站在彩虹山对面的山顶上，看看我身后手指的方向，这就是秘鲁著名的彩虹山 （Rainbow Mountain）。我们现在所在的位置海拔是五千零三十六米。现在顺着我手指的方向往这边看。这就是秘鲁第二大高山。哇，现在我手动的都伸不开了。哇，好爽啊！这个阿帕卡羊驼有多狗屁，好幸福。感觉怎么样？挺好，挺好，挺好。好了，好了，我要晒了。大家来猜一猜，我们的 Rainbow Mountain 彩虹山一日游花了多少钱？我们是在网上提前买的，这个价格差别还挺大的，从加币几十块钱到两百块钱的都有。据说在本地还能找到更便宜的。我们订的是在网上找到的评分还不错里面最便宜的，是四十加币。包括酒店来回接送、景点门票、一顿早餐和一顿午餐，吃的也还说得过去，就是这个车的座位有点窄，其他都还行。下午我们就回到了 Costco， 到了这里，我们的南美秘鲁之行就要结束了。最后一点时间，我们再在这边转一转，多欣赏一会儿这边的美景。我们还是很喜欢这个被曾经誉为是南美的罗马的印加首都古城，就是我想象中的那种南美城市的感觉。今晚我们就要离开 Costco， 飞回利马。后边我们还有更精彩的视频带给大家。喜欢我们视频的朋友，请一定要给我们点赞加订阅。我们下期视频再见。